Srimad Bhagavad Gita as it is, fifth chapter, Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness, text number 11. Srimad Bhagavad Gita как она есть, глава пятая, Karma Yoga, деятельность сознания Кришны, текст 11. Kāyena, Kāyena, Manasa, Manasa, Buddha, Buddha, Kevalaya, Kevalaya, Indriyaya, Indriyaya, Api, Api, Yogina, Yogina, Karma, Karma, Purvanti, Purvanti, Sangam, Sangam. Chakvatma, Chakvatma, Sudaye, Sudaye, Kayena Manasha Buddha Kevalai Rindriyarapi Yogina Kama Kurvanti Shangam Takvatma Sudaye Kayena Manasha Buddha Kevalai Rindriyarapi Yogina Kama Kurvanti Shangam Takvatma Sudaye Kayena Manasha Buddha Kevalai Rindriyarapi Yogina Karma Kurvanti Sangam Taktatma Sudaye Kayena Kayena С телом Manasa С умом Buddha С разумом Kevalai Очистившийся Indriyai С чувствами Api, даже йогина, человек в сознании Кришны, карма, действие, курванти, они совершают, сангам, привязанность, чаптва, отказываясь, атма, своей сущности. Шудае с целью очищения. The yogis abandoning attachment act with body, mind, intelligence, and even with the senses, only for the purpose of purification. Перевод. Йоги, отказавшись от всех привязанностей, действуют, используя тело, ум, разум и даже чувства только в целях очищения. Комментарий Шила Прабхупада. Любые действия тела, ума, разума и даже чувств, совершаемые в сознании Кришны, во имя удовлетворения чувств Кришны, чистые от всякой материальной скверны. Действия осознающего Кришну человека не влекут за собой материальных последствий. Поэтому такие чистые действия, обычно именуемые сад Ачара, могут быть с легкостью осуществлены в сознании Кришны. Ширу Пагаслами в своей факте Расамрита Синху описывает это следующим образом. Ихаясья Харевдасе, Кармана Манаса Гира. Нихкилас Абдявас Тасу Дживан Муктаса Учшате. Человек, действующий в сознании Кришны, или иными словами служащий Кришне, посредством своего тела, ума, интеллекта и речи, уже достиг освобождения, даже если он пребывает в этом материальном мире и занят как будто бы материальной деятельностью. У него отсутствует ложное эго, поскольку он не отождествляет себя с материальным телом и не считает это тело своей собственностью. Он знает, что он не есть это тело и что оно не принадлежит ему. Он сам принадлежит Кришне, и его тело тоже принадлежит Кришне. Когда все, что создается этим телом, умом, разумом, речью, жизнью, богатством и тому подобное, все, что оказалось в его распоряжении, он использует для служения Кришне, он сразу же, сразу же соединяется с ним. Он одно с Кришной и лишен ложного эго, которое заставляет человека отождествлять себя со своим телом и тому подобное. Это совершенная ступень в сознании Кришны. Ома гьянти манандасья гинангина шилакая чакшулу минитам джената смая сигурадай намаха Шри чайтанни манобистам стапитам джена бутале швайм рупукатал майам даданти швападанти там Джай Шри Кришна чайтанни прагуна джинанда шри адвайта гинарха шри васани гоуа Ре Кришна, Ре Кришна, Кришна Кришна, Ре 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 in this verse, Srila Prabhupada is 
repeating one of his often made statements that we are not the body. В этом тексте Шила Прокупада повторяет одно из своих утверждений, которое он часто говорил о том, что мы не есть это тело. Of course, we've heard this many times in Krishna consciousness. Конечно, в сознании Кришны мы слышали это уже много раз. But Shri Prabhupada says that the repetition of something uh, many times over is necessary to understand the point. Но Шила Прокупада говорит, что повторение одного и того же много-много раз сначала необходимо для того, чтобы осознать смысл. I visited the Guru Kul the other day and um, the children were preparing for a play. And um, they had their lines in a book, Jamuna. She had her lines in a book, maybe so many pages, maybe 30 or 40 different uh, things she had to learn. И их слова, слова их ролей были у них написаны на листах, и может быть много-много даже страниц текста. So it doesn't come easy. И это не так просто. When you see the children performing in the play, it seems very natural. Но когда вы видите, как дети играют этот спектакль, это как все кажется очень естественно. But they're moving on the stage, they're repeating their lines, just as if it was just coming from their hearts, so naturally. Они двигаются на сцене, повторяют свои слова. Свою роль, мы все делают это с такой естественностью, как будто они делают это просто от чистого сердца. But actually there's many, many hours, many, many days, many, many weeks of practice before it becomes natural. Но на самом деле за всем этим стоит много-много часов, много-много дней, много недель тренировки, прежде чем это все происходит так, как мы видим. So Krishna consciousness is the same. И сознание Кришны у нас происходит то же самое. Right now, we're practicing devotional service. Сейчас мы тренируемся заниматься преданным служением. This is called sadhana bhakti. Это называется sadhana bhakti. And in the future, it will become very natural for us. We will call it sadhana, uh, raganuga bhakti. Но в будущем, когда это станет естественным для нас, это будет называться рагануга bhakti. But there's a big distance between sadhana and raganuga. Sadhana raganuga отделяет большое расстояние. We are like children in spiritual life, so we have to repeat our lines over and over. Мы в духовной жизни как дети, и поэтому мы должны повторять слова своих ролей снова, снова и снова. Я дух, я не это тело. We have to hear again and again because it's questionable if we actually understand. Нам нужно слушать снова и снова, потому что на самом деле вопрос, понимаем ли мы на самом деле это или нет. The very first step in self-realization is to understand I am not the body, I am the spark of life within the body, I am the soul. Самый первый шаг самореализации это осознать, что я не есть это тело, я душа, которая находится в этом теле, духовная искра, я душа. The body is simply material energy, material energy is dead, it has no life. Тело это просто материальная энергия, материальная энергия мертва, в ней нет жизни. There's so many material objects in this room. В этой в этом помещении так много материальных объектов. But not one of them has consciousness. Но ни один из них не обладает сознанием. Not one of them has life. Ни один из них не является живым. Because nat matter by nature is dead. Потому что эта материя соответствует природе, она мертва. So this body is made of matter. Это тело состоит из материи. It's the same matter that is there in any other object in this hall. Это та же самая материя, из которой состоят все объекты в этом зале. It's just the elements are, are arranged in a different way. Это те же самые элементы, которые устроены другим образом. Right? The chemical composition is different. That's all. Химические сочетания и соединения другие. В этом вся разница. This is earth, air, fire, water. Это земля, вода, огонь, воздух. This is earth, air, fire, water. Это земля, вода, огонь, воздух. Just different um, quantities or different uh, amount of the elements. Различные количества, различные uh, соотношения этих элементов. So logically, this is dead and this is also dead. Логически это мертво и это тоже мертво. It has no life, this body. В этом деле нет жизни. As much as nothing else in this room has life. Точно так же, как во всем остальном, что есть в этой комнате, тоже не обладает жизнью. Но почему эта рука двигается? Why are these eyes shining? Почему эти глаза светятся? Why are these lips moving? Почему губы двигаются? Why is this 
dead lump of matter moving and this is not. Почему этот мертвый кусок материи двигается? Почему это не двигается? Because of the presence of the soul. Из-за присутствия души. Just like a car. Точно так же, как машина. Машина. A machine. Кошина? Машина. A machine has no life of its own. It's only when the driver gets in. Машина сама по себе не является живой. Но как только в нее завозит водитель, она сразу заводится и едет. The car appears to be moving and doing so many things, but only because of the presence of the conscious driver. Машина кажется, что кажется, что машина двигается и производит очень много различных действий. Это происходит благодаря тому, что там есть водитель. So this is machine. Это машина. It's the same as a car. Это то же самое, что автомобиль. Only more sophisticated. That's all. Только более усложненный, гораздо более сложный. It's just, it's just like any other machine. You have to, you know. You have to give it oil, you have to give it petrol. Это точно такая же машина, ей нужно давать масло, нужно заливать бензин. You have to fix the engine. Надо ремонтировать двигатель. Right? This is the engine here. Этот двигатель здесь находится. Take it out, replace some of the parts, put it back in, sew it up. Его вынимают, заменяют какие-то части, вставляют обратно, зашивают, опять все бьется. It's a machine. Это механизм. Yantra. Yantra. Krishna says in Gita, Yantra. Yantra means machine, made of material energy. Krishna говорит по Гите, это Yantra. Yantra состоящая из материальной энергии. And the driver of the machine is right here. А водитель машины находится прямо здесь. Sveta, Svatara, Upanishad describes that the soul is very, 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 very tiny. Sveta, Svatara, Upanishad описывает, что душа обладает очень-очень маленьким размером. So tiny that it cannot be perceived by any Material instrument. Ее размеры настолько незначительны, настолько малы, что невозможно воспринять никаким материальным инструментом. It can only be understood by hearing from sadhus or saintly persons. Осознать, понять душу можно только через процесс слушания от святых личностей. So it's there. The soul is there. The region of the heart. It's it's resting on the life airs of the body. Душа находится здесь. Она находится в области сердца, и она покоится на потоках воздуха в теле. And that's that's you. Это вы. Just like when we identify ourselves to someone, we say, "I want to tell you." Когда, допустим, мы в разговоре отождествляя себя или говоря про другого, говорим, "Я хочу сказать тебе." I don't say, "I want to tell you." Я не говорю хочу. Я не говорю, я хочу сказать тебе. Or, "I want to tell you." Или не говорю, я хочу сказать тебе. Or, "I want to tell you." Я хочу сказать тебе. Because this is where we are, we're in the region of the heart. Потому что здесь мы находимся в области сердца. It's the source of life within this body. Это источник жизни в теле. Just as the sun is situated in one part of the universe, точно так же как солнце находится в одной части вселенной. And it diffuses its heat and its light throughout the entire universe. И оно распространяет тепло и свет по всей вселенной. The whole universe is touched by the sun. Солнце касается всей вселенной. Isn't it? The sun's rays, they go all the way to Pluto. Лучи солнца пролетают даже долетают даже до Плутона. Pluto is the farthest planet that the scientists have discovered as to this day. Как в наши дни ученые открыли, что Плутон это самая далекая планета. And the sun, which is millions and millions and millions of miles away, the light and some heat they go to Pluto. И солнце, которое находится на расстоянии миллионов миллионов миль, доносит свое тепло и лучи до Плутона. The one sun lights up the entire universe. Одно солнце освещает всю вселенную. So in the same way, the soul is very tiny. И точно так же эта душа очень маленькая. Just like the sun in comparison to the universe, it's just like a speck of dust in the universe. Точно так же, допустим, солнце по сравнению с размерами вселенной, это просто как небольшой кусочек пыли во вселенной. But it's very very powerful. Но оно очень очень сильно. Even though it's small, it's very, very powerful. Несмотря на то, что оно маленькое, оно обладает большой энергией. So the soul is very, very small, but it's very, very powerful. Душа очень маленькая, но она очень и очень могущественная. It's situated within the region of the heart, and it diffuses consciousness throughout the entire body. Душа находится в области сердца, и она освещает своим сознанием все тело. All the way to the tip of your pluto, your toe. 
она освещает все сознанием до самых кончиков пальцев ваших ног. Это Плутон. The heart that the soul is here, and the consciousness goes all the way to the top of your head, all the way down to your big toe. Душа находится здесь в области сердца, но она пронизывает сознанием все тело от макушки до большого пальца на ноге. The consciousness is diffused throughout the body by the presence of the soul. Благодаря присутствию души все тело освещено сознанием. So this is the first step in self-realization to understand that I am not this gross. Material body. Это первый шаг самореализации. Нужно осознать, я не есть это грубое материальное тело. Because I'm not the body, I'm none of the identifications that are given to the body. Поскольку я не являюсь этим телом, соответственно, ко мне не имеют все отождествления, связанные с этим телом. Just like Indradyumna Swami is not this glass of water. Как допустим Индрадиума Swami не есть этот стакан с водой. He's not this this cup. Он не есть эта чашка. So because he's not the cup, therefore he's none of the things which we know the cup by. Поскольку он не этот стакан, естественно, он не является всем, что с ним связано. He's not steel. Он не является всем тем, из чего он состоит. Он не является сталью. Indrajit Swami is not silver. Indrajit Swami это не серебро и не сталь. He's not round. И он не круг. He's not five inches tall. И он высотой вовсе не пять дюймов. Because I'm not this cup, I'm none of the 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 names that we give the cup. Поскольку он не есть этот стакан, то, соответственно, все, чем мы можем назвать этот стакан, so because I'm not this body, I'm none of the identifications of the body. Это все не относится к нему, поскольку я не есть это тело, соответственно, и ко мне не относятся все обозначения этого тела. I'm not American. Я не американец. I'm not from San Francisco. И я вообще не гражданин Сан-Франциско. California. Я не из Калифорнии. I'm not white. Я не белый. I'm not six feet tall. Я не высотой шесть футов. All these things. Это these these are identification. These are what we identify the body as. Это отождествление. Это все то, что относится к нашему телу. So what is the conclusion? И каков же вывод? Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. I'm spirit. That's all. That's my identity. Я дух. Это моя истинная индивидуальность. What is the nature of the soul? И какова природа души? Это вечный слуга Бога. That's all. When I asked Prabhupada when he came to America, the customs officer asked him, "Who are you?" Когда Прабхупада приехал в Америку, таможенный офицер спросил его, "Кто вы?" What is your identification? Кто вы такой? Что вы за личность? So what did Prabhupada say? И что же Прабхупада сказал? He said, "I am a servant of Bhakti Siddhanta Saraswati." Он сказал, "Я слуга Бхакти Сиданта Сарасвати." The customs man said, "What?" Это кто может мне сказал что? Прабхупада сказал, "That's all I am. I'm nothing else. I'm simply the servant of my Guru Maharaj." Прабхупада сказал, "Да, это все, что я есть. Я больше себя ничего не представляю. Я просто слуга своего Гуру Махараджа." His mercy is all that I am made of. Я состою всего лишь из его милости. So the customs officer said, "Oh, okay, okay, all right." Он говорит, это можно сказать, ну хорошо, хорошо, давай, давай, проходи. Bye, bye. Давай, до свидания. But this is how a devotee identifies himself. He doesn't identify himself with the land of his birth, with his sex, with the color of his skin, with his profession. None of these things are all temporary. Именно так преданный понимает себя. Он находится в таком отождествлении. Он не отождествляет себя по цвету кожи, по полу и все остальное. Это с ним не связано. He only thinks, I am the property of my guru. Он думает, я всего лишь собственность твоего гуру. He has made me what I am. И он сделал меня тем, кем я есть. Without him, I am nothing. Без его я ничто. But by his mercy, I can become something. I can become Krishna's servant. Но по его милости я могу стать чем-то. Я могу стать слугой Кришны. So we have to remember this. Нам нужно помнить об этом. But sometimes we forget. Но иногда мы забываем. You see? Because sometimes we identify with the body. Потому что мы тоже ставим иногда себя с телом. We fall back into the bodily concept of life. Мы падаем обратно на телесный концепт, в телесную на телесную концепцию жизни. How is that? Как это происходит? Because sometimes we think about sense gratification. Поскольку иногда мы думаем об удовлетворении чувств. Isn't it? Не так ли? Sometimes our rascal minds, they see some material object and they go, Oh, wouldn't that be nice? Иногда наш негодяйский ум видит какие-нибудь материальные объекты и думает, да, это было бы неплохо. That would be really. Yum 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 yum. Это было бы действительно. Yes, it. But it's bog. Bog. Но это бога. 
Bhoga means that which is not. Bhoga means God, right? Bhoga. <laughs> Bhoga. It means that this is not offered. This is not to be offered. This is not offered to God. It's Bhoga. Bhoga. Это то, что не предложено Богу. So, but sometimes we think about these things. No, no, that would be one such a bit of a shame. Janam, Janam, Shundarim. Money, women, name, fame. Oh, oh. Деньги, женщины, имя, слава, все остальное. So again, we're identifying with the body. Вновь мы отождествляем себя с телом. We're thinking that we can be happy through sense gratification. Мы думаем, что можем стать счастливыми благодаря удовлетворению чувств. So are we so advanced? Я был так продвинут, right? We think, yes, I've understood this lesson. I'm not the body. Я понял этот урок, я не это тело. But if you've understood it, okay, but have you realized it? Но если вы поняли, вам нужно еще и осознать. There's gyan and there's vigyan. Есть vigyana, есть vigyana. Gyan means knowledge. Vigyana значит знание. And vigyan means realized knowledge. А vigyana означает осознанное, реализованное знание. A realized soul. Самоосознавшая душа. A sadhu. Sadhu. Sadhu means one who's realized this knowledge. Sadhu is that one who has realized it. Not just speaking it, but he actually understands. He realizes the knowledge. He is not just saying, but he understands the knowledge. That the person never thinks about sense gratification. Such people never think about the pleasure of the senses. He has matured in Krishna consciousness. His knowledge of Krishna has matured in Krishna. Just like when a man grows up, he doesn't think of toy trucks anymore. Допустим, когда человек вырастает, он больше не думает о игрушечных машинках. When a little girl grows up, she doesn't think about her dollies. Когда девушка вырастает, она не думает о своих куклах. A 45-year-old woman. Oh, where's my dolly? Представьте, сорокапятилетняя женщина говорит, ой, где моя куколка? Where's my dolly? No, she's mature. She doesn't. She never ever thinks of these things. Она уже в зрелом возрасте, она никогда не думает об этих вещах. Where's my bottle? Где моя бутылка с молоком? Never, no one ever thinks of these things. Никогда не думает об этом. So when you advance in Krishna consciousness, when you come to the stage of being fixed in devotional service, you never think of sense gratification. И когда вы продвигаетесь в сознании Кришны, когда вы утверждаетесь на платформе преданного служения, вы никогда не будете думать о удовлетворении, об удовлетворении чувств. And if you're still thinking of sense gratification, you're still a baby in spiritual life. И если вы до сих пор еще думаете об удовлетворении чувств, значит вы еще до сих пор остаетесь ребенком в духовной жизни. But that's all right. All babies grow up in due course of time. Но на самом деле все дети с течением времени должны вырастать. You won't stay a baby forever. Вы не останетесь ребенком навечно. As long as you keep taking this prasad, you're you're bound to grow to a big big devotee. До тех пор, пока вы будете принимать просад, вы обязаны будете вырасти до размеров гигантского преданного. The prasad of the holy name. Просадом святого имени. The prasad of prasad. Просад просадом. The prasad of Vaishnav Sangha association. Просад Vaishnav Sangha общения. The prasad of the deity. Просад божеств. The prasad of the guru. Просад гуру. The prasad of Radha and Krishna. Просад Радхи и Кришны. You grow, 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 grow. Вы растете, растете, растете. Do we have to have a very strong appetite for Krishna consciousness? У нас должен быть очень сильный аппетит в сознании Кришны. Just like little Lalita. Как допустим вот эта маленькая Лалита. Do you know little Lalita? Вы знаете маленькую Лалиту? She's in the Gurukul. Она учится в Гурукуле. Is she here? Она здесь? No. How many do you know little Lalita? Кто из вас знает маленькую Лалиту? Okay. You cannot imagine how much prasadam this child can eat. Вы даже не можете себе представить, сколько просада ест этот ребенок. It is incredible. Это неоценимо, вообще невозможно. This child can eat ten times as much as me. Этот ребенок может съесть десять раз больше, чем я. And that's that's I have a big appetite. У меня большой аппетит, хороший аппетит. But this child, I sat down to take prasada with the guru call, and she was eating on one side of the table, I was eating on the other side of the table. Но когда я сел кушать просад в гуру кули, я сидел с одной стороны стола, она сидела с другой. So she was kept looking at my plate with these big eyes. Она продолжала смотреть на мою тарелку с этими гигантскими глазами. I said, okay, here's, you know, я сказал, ну хорошо, вот тебе еще. Where did it go? Куда ты, как, куда ты дорогаешься? Еще, еще, еще. She went, yes, sure, yes, sure. 
So I gave her more and more and more. Yeah, they're already short, you sure? Yes, sure, yes, sure. Okay. Yes, sure, yes. Sure. Five times I filled her plate up. Пять раз я наполнял ее тарелку. I only had one little bite of prasad on that day. Я в тот день всего лишь съел маленький кусочек прасада. This kid ate this much prasad. Вот этот малыш дитё съел вот столько прасада. And his stomach was only this big. А его желудок у него должен быть вот такой. I don't know where it went. Я не знаю, куда это все делось. But I said, are you gonna, are you always hungry like this? Я спросил, ты всегда такая голодная? She said, Yeshua, Yeshua, Yeshua. I don't have any more prasad. У меня больше нет прасада. Он кончился. Yeshua, 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 Yeshua. So a half, a half hour later, I asked her, I said to her, I said, are you always hungry? She said, I'll be hungry in 30, in one half hour, I'll be hungry again. И через полчаса я спросил ее воспитателя, она сказала, она всегда будет голодна. Через полчаса она опять проголодается. Is that? The girl who kids know. Дети с другом знают. Usually when we eat, we just start out hungry and we finish not so hungry. Обычно, когда мы едим, мы сперва испытываем чувство голода, но когда мы уже наедаемся, чувство голода уходит. But this child, she ends up more hungry at the end of the meal than she was in the beginning. Но, но этот ребенок, когда он ест в, в конце приема пищи, она более голодная, чем в начале. Она более голодная в конце приема пищи, чем в начале. So I invited her into my room. I was taking Prashadam alone the other day in the Guru Kula. I invited her in the room. Недавно на днях я принимал Прашад в Гуру Кула один и пригласил ее в свою комнату. She has one friend who <laughs> they're just like each other, Nisha. So I invited the two of them in. У нее был друг, его зовут Миша, вот я пригласил еще ее. So, so Nisha came in and Nishka, Nishka, and and Lalita came in. Lalita вошла. They saw this big thing of prasada. Увидела много-много прасада. Хорошо, хорошо, хорошо. Okay, sit down. Ну хорошо, садись. Я уже. Нишва, Нишва. And then I gave her a bag, a, a box, and she's putting all kinds of prasadam in the box and, you know, putting it under, she's going to take it away. I said, when are you going to eat it? Five minutes after I leave this room, I'm going to eat the rest of this prasadam. <laughs> so we have to have an appetite for Krishna consciousness like that. И поэтому у нас создание Кришны должен быть точно такой же аппетит. We have to have the same appetite. У нас должен быть точно такой же аппетит. And actually that's the nature of devotional service. И на самом деле это природа преданного служения. In material activity, when you perform an activity, at the end of that activity you're exhausted. Если вы занимаетесь материальной деятельностью, то под конец вы оказываетесь истощенными, измученными. But when you perform devotional service, at the end of that activity, you're feeling enlivened. Но когда вы занимаетесь преданным служением, под конец своей деятельности вы чувствуете воодушевление. You can chant Hare Krishna for one hour. At the end of the kirtan, you want another hour of chanting Hare Krishna. Вы можете петь Hare Krishna в течение часа, но в конце киртана вы захотите еще дальше петь Hare Krishna. And then another hour. You never get tired of chanting. И потом еще один час. И вы никогда не устаете. Or hearing about Krishna, you can go all night. We can talk about. Или слушать о Кришне. Мы можем говорить о Кришне всю ночь. It's not like a material activity by which you become exhausted. The nature of a devotional service, Ananda. Buddhi Bhavanam is always increasing, the bliss is always increasing. Это не просто материальная деятельность, которая исцеляет. Это деятельность, духовная деятельность, которая увеличивает ананда Бхудхиварханам. Material activity, whatever it is, drinking, sex life, television, it has its beginning and it has its end. Материальная деятельность, чем люди занимаются, они пьют, они занимаются сексом и все остальное, это имеет начало, имеет конец. The Krishna consciousness is eternal. Но сознание Кришны вечно. Ананда Буди Бхавана is increasing, increasing, increasing. The bliss is just always increasing. Оно увеличивается, увеличивается, увеличивается. Блаженство все больше и больше. So we have to get that higher taste, otherwise we go for the lower taste. Мы должны найти этот высший вкус, иначе мы будем вращаться к низшему вкусу. We have to become convinced that there is a higher taste. Нам нужно быть убежденными, что существует высший вкус. And we do that in several ways. И мы выполняем для этого служение. And one way is through philosophy. Мы делаем, мы достигаем этого различными путями. Один путь через философию. Man is a rational animal. 
Говорится, что человек это разумное животное. We're animals in one sense. В каком-то смысле мы животные. We're mammals, we're beasts. Даже мы звери. But we have advanced intelligence. Но у нас есть более развитые мозги. So we say rational animal. Поэтому говорится, мы разумные животные. We can understand philosophy. Мы можем понимать философию. So we can be philosophically convinced that we're not this body. И мы должны быть философски убеждены, что мы не являемся этим телом. By hearing this philosophy again and again and again, we become convinced that we're not the body. К нам придет убежденность, если мы будем слушать эту философию снова и снова. Мы будем убеждены, что не являемся этим телом. So we have to remember. Нам нужно запомнить. That's the test. Это проверка. If you can remember. Если вы можете запоминать. So therefore you see, some devotees, they always take notes in the class so they can remember. Поэтому видите, многие преданные часто во время лекции записывают, чтобы запомнить. If you don't take notes or you don't have a good tape recorder, that all you remember is the stories, you don't remember the philosophy. Если вы не записываете, если у вас нет хорошего магнитофона, вы запомните только историю, но вы не запомните философию. We have to remember this philosophy. Ну, нам нужно запомнить философию. So some devotees you'll see, like Nandi Muki, she always has paper and pen, she's always taking notes. Допустим, некоторые преданные, как вы можете видеть, Нанди Мухи, у нее всегда есть листок, у нее всегда есть ручка, она записывает. She's hearing the lecture and she's writing down the points that she wants to remember. Она слушает лекцию и записывает те мысли, которые хочет запомнить. Kailash Chandra, he has it easy. He just sits there and listens. But she takes all the notes and after the class he says, so give me the notes. Kailash Chandra лекция, он просто сидит и слушает, она записывает, а после лекции он говорит, ну ладно, дай мне почитать, что у тебя там. But either you have a good pen or a good tape recorder so you can remember what's being told. У вас должна быть либо хорошая ручка, либо хороший магнитофон, чтобы запомнить, о чем мы говорили. So you can understand, I am not this body. I am not this body. I am not this body. И так вы сможете понять, я не есть это тело, я не есть это тело, я не есть это тело. Actually, devotee, he doesn't put very much importance on this body. На самом деле, преданный не придает много важности этому телу. He simply sees it as a tool for self-realization. Он видит это просто как машину для самосознания. For understanding God. Для осознания Бога. Therefore, he take he takes as much care of the body as is necessary to keep it going nicely. Поэтому он заботится о теле столько, сколько нам необходимо для того, чтобы поддерживать его в нормальном состоянии. But not more than that. Но не больше этого. Prabhupada said once there was a yogi. He was. He went to the bank of the Ganges to meditate on Krishna. Prabhupada говорил, однажды был йог, который пошел на берег Ганги для того, чтобы медитировать на Кришну. So he took a vow that he would live there for as many years as there were hairs on his body. И он принял обещание, что он будет жить на берегу реки столько, сколько столько лет, сколько на его теле волос. He was prepared to live there for as many years as there were hairs on his body to. Realize Krishna. Он готовился жить на берегу реки, чтобы осознать Кришну столько лет, сколько волосков на его теле. Now he wasn't like us practicing Krishna consciousness. He didn't shave up. И он не занимался знанием Кришны, как делает там, как делаем это мы. Он не брил свою голову. He had lots of hair. Hairy yogi. У него было очень очень много волос. Волосатый йоги. О, big mustache. Большие усы. Big beard. Длинная борода. Long hairs. Длинные волосы. So he was prepared to stay there for as many years as there were hairs, and he was very hairs, thousands and thousands of years. Он готовился медитировать столько, сколько волос на его теле. Это тысячи и тысячи лет. So he simply sat down on the sand and he began meditating. Он просто сел на песок и начал медитировать. Он мог вити пшривая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya And he didn't even bother to build himself a little hut. И он даже не беспокоился, чтобы построить небольшой домик. Sometimes it was raining, sometimes the sun was there. He didn't even bother. He was going to stay there for a thousand years, but he didn't even build himself a little house. Uh, иногда шел дождь, иногда светило от солнца. Он собирался там оставаться тысячи лет, но он даже не построил себе маленькой хижины. So one day some of the local village people they came and they said, you know, why don't you at least get a little covering over your head? В один прекрасный день пришли деревенские жители и сказали, ну почему ты не делаешь над собой хотя бы какого-нибудь навеса? So he said to them, what's the, what's the necessity? I'm only here temporarily. И он сказал, какая в этом необходимость? Я здесь нахожусь временно. He considered a hundred years or a thousand years to be some temporary, some flash in time. 
Он считал эти сто лет, тысячу лет просто каким-то всплеском, вспышкой времени. He wasn't even going to bother to build himself a little hut. Он даже не заходил построить себе маленький домик. He was just concerned to keep his body and his soul together so that he could understand Krishna. Он беспокоился о том, только о том, чтобы поддерживать вместе душу и тело, чтобы в конце концов осознать Кришну. So we're not very interested in this body. Поэтому нас не очень интересует это тело. But neither do we neglect the body. Но в то же самое время мы не отрицаем это тело, не забываем. Допустим, мы не думаем, что мы являемся машиной. But if we have a car, we take nice care of it. Но если у нас есть машина, то мы за ней хорошо заботимся. Because they can take you to Moscow, Samara, Vladivostok. Потому что она может отвезти вас в Москву, Самару, во Владивосток. So where can this machine take you? И куда же нас можно отвезти? Это машина. Glocka Vrindavan Dam Ki. Yeah. Yes, this machine, this can take you to Galoka, the spiritual world. Да, эта машина может отвести вас на Галоку в духовный мир. So this body has a purpose. Это тело создано с The purpose of this body is not sense gratification. The purpose of this body is self-realization. Цель существования этого тела не удовлетворение чувств, а самоосознание. Perhaps you know the famous prayer by King Rishabh Dev. Возможно, вам известна знаменитая молитва царя Ришабха Девы. He was instructing his 100 sons. Он наставлял 100 своих сыновей. Наям дехо деха баджам нилоке, кастан камамарате вид буджам е, тапо дивьям бутраке е на сатвам, судья дьязма драма сукам тавантам. Who knows the translation? Кто знает перевод? He knows. Give him the mic. Мои дорогие сыновья, жизнь в этом редком человеческом теле не предназначена для того, чтобы наслаждаться вещами, которые доступны даже собакам и свиньям, поедающим испражнения. Мои дорогие доски. Мои дорогие Мои дорогие сыновья, of all the living entities who have achieved bodies in this universe, из тех живых существ, которые получили рождение в этой вселенной, one who has been awarded the human form of life, те, кому дарована человеческая форма жизни, should not work hard day and night simply for sense gratification. Не должны трудиться целый день и ночь просто ради удовлетворения чувств which is available to the cats and the dogs who eat stool, которая доступна даже кошкам и собакам, питающимся испражнениями. Rather, one should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. Более того, нужно посвятить себя аскезам для достижения божественного положения в преданном служении. Тапоу дивьям путака ена сатвам судьят язмат брама шукам тванантам by such activity, one's heart becomes purified. Благодаря такой деятельности мы можем очистить свое сердце. And when one attains this position, he attains eternal blissful life. И когда человек достигает этого положения, он достигает вечной блаженной жизни. Which is transcendental to material happiness. Которая трансцендентна к материальному счастью. And continues forever. И продолжается вечно. So a devotee remains detached from the body for the purpose of Krishna consciousness. Actually, to consider the body as ourself is the greatest illusion. Because this body doesn't even belong to us. How can you be something that doesn't even belong to you? This, this is Krishna's energy. It's Krishna's energy. He created it, he maintained it, and he's destroying it. Energy Krishna, he created it, he maintained it, and he's destroying it. I am the source of all that is material and all that is spiritual. I am the source of all that is spiritual. I am the source of all that is material. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Эта материальная энергия, у сын Кунти, действует под моим руководством и производит все подвижные и неподвижные живые существа. So we are simply borrowing this energy from Krishna. Мы просто взяли в долг эту энергию у Кришны. If you loan something to someone, and then later that person says, this is mine. Если представьте, кому-то вы что-то одолжили, потом этот человек говорит, это мое. It's like, let us say, I give this watch, I loan this watch to Govinda Priya. Допустим, я дам эти часы Говинда Прия. 
right? She doesn't have a watch. So I say that for one one hour she can use my watch. It's my watch. But I'm letting her use it. So then after one hour I say, can I have my watch back? It's mine. Wait a minute, it's not yours. It's my watch. No, but I just loaned it to you for a little while. Я просто тебе их одолжил на некоторое время. Нет. It's my watch. Это мои часы. Okay. Ну хорошо. So, like that, Krishna gives us this body. Точно так же Кришна дал нам это тело. We didn't create this body. Мы не создавали это тело. Do any of you remember how you assembled the different chemicals of this body and made the body as it is? Или вы, может быть, помните, как вы собрали все различные химические элементы и создали тело таким, как оно есть сейчас? You were in the womb of your mother. Вы находились в теме вашей матери. So I'll make the hand like this and the arm like that and the head like this. I'll make it very nice this body. Итак, вы, допустим, находясь в утробе матери, думали, я сделаю такую ладонь, сделаю такую руку, сделаю такое лицо, я сделаю это тело очень хорошим. It's all been given to you by higher arrangement, by higher authority. You don't even know how this body is working. You don't even know when you put the food in your mouth how it's digesting. You don't know how the heart is pumping the blood throughout the body. How the nervous system is working. How the brain is working. How the mind is working. You don't even know how your fingernails are growing. You don't know anything about this body. We're complete ignorance. But it's going on very nicely. By the, by the arrangement of Krishna. So this is Krishna's energy. He can control it because it's his energy. Эта энергия Кришны, он может контролировать ее, потому что это принадлежит ему. It doesn't belong to you. Это не принадлежит нам. You didn't make earth. Вы не делаете землю. You didn't make air. Вы не создаете воду. You didn't make fire. Вы не создаете воду. You didn't make water. Вы не вы создали воду. You didn't make any of the things that make this body up. Вы не создали ничего из элементов, которые создают это тело. You didn't make the skin. You didn't make the hair. Не вы сделали кожу. Не вы сделали волосы. You didn't make the blood. Не вы сделали кровь. I think. Я думаю так. Кришна made it. I am the source of all these things. It's my energy. Krishna can say it's mine. Krishna can say it's mine. No, it's my body. It's not your body. I'm going to take it away from you. Within 100 years, I'm going to take it away from you. Right? This body is going to become dust. It's going to become ashes. Or it's going to become stool. Это тело станет либо пылью, либо пеплом, либо испражнениями. This wonderful body, which you're looking in the mirror every morning. Oh, это замечательное тело, на которое вы каждое утро смотрите в зеркало и удивляетесь. What's going to happen to it? Что с ним произойдет? The stool of some animal. Оно станет испражнениями какого-нибудь животного. Yes. It's going to become the dust. Оно превратится в пыль. It's going to become ashes. Оно превратится в пепел. That's all. Да, так и произойдет это все. I saw in Vrindavan when they cremate the bodies, they, they burn the bodies there. The body burns, but even they have a big, big fire, the part of the body doesn't actually burn. Я видел, как во Вриндаване сжигают тела, и даже если там кладут устраивают очень большой-большой костер, на самом деле части какие-то тела остаются. This part of the body is very, it's very wet and moist and hard, and it doesn't actually burn. So what they do is they burn the body for some time, and they take this lump of flesh and they throw it in the river and the turtles eat it. Грудная клетка на самом деле очень сильно пропитана влагой. Там находится сердце, все остальное, и на самом деле это полностью не сгорает. И потом, когда костер уже потухает, просто часть этого тела берут, выбрасывают в реку и уседают черепахи. The turtles are going to eat me. С меня сидят черепахи. We think, oh, they're going to eat me. The turtles. Ужасно, они будут есть меня, черепахи какие-то. They're not going to eat you. Они не будут есть вас. You, you left the body a long time ago. Вы оставите тело задолго до этого момента. That you're gone. Вы уйдете. Finish. You're someone. If you're already in another body, or if you're fortunate, you're back with Krishna. Вы будете в другом теле, если вам повезет, вы будете уже с Кришной. They're, they're going to eat the body. That, that's what. The, that's all. Они будут есть просто тело. Это все. Where in the West they put the body in the ground, and the worms come. 
Или, допустим, на Западе они закапывают тело в землю и приползают червячки. So only because we are attached to the body, we go, oh, we cringe. только потому что мы привязаны к телу, мы содрогаемся. So we're not the body. Мы не есть это тело. It's Krishna's energy. It's on loan. Эта энергия Кришны нам принадлежит. And he's given it to us for this particular purpose of Krishna consciousness. И он дал нам эту определенную цель, чтобы мы занимались сознанием Кришны. So we should use it for the purpose for which it's been made. И мы должны использовать это для той цели, для которой это. So when you're sleeping, you forget everything. But in the morning, when you wake up, you remember everything. Когда вы спите, вы забываете обо всем. Но когда вы просыпаетесь утром, вы все, все, все вспоминаете. So now we are sleeping in material existence. И теперь мы сейчас мы спим в этом материальном существовании. This is the big sleep. Это большой долгий сон. Material existence is the big sleep. Материальное существование это долгий сон. We are in ignorance. Мы находимся в невежестве. Timanandasya, this is the world of ignorance. Timanandasya, это мир невежества. The world of darkness. Мир тьмы. We've forgotten who we are, we've forgotten who is Krishna, we've forgotten our relationship with Krishna. Мы забыли, кто мы такие, мы забыли, кто такой Кришна. Мы забыли свои взаимоотношения с Кришной. It's a type of sleeping. Это тип вид сна. We've forgotten everything important. Мы забыли все важное. But when the spiritual master comes and he wakes us up by this divine mantra, но когда духовный учитель приходит, он будет нас этой божественной мантрой. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. We wake up. Oh, Krishna. Вы просыпаетесь. Oh, Krishna. Jivasura Poya, Krishna Nityadas, Krishna. You remember everything. You've forgotten everything for millions of births. But in one moment, you can remember everything if you hear very carefully Hare Krishna. Вы забыли все на миллионы рождений, но вы можете вспомнить все в одно в одном мгновении, если вы будете внимательно повторять, слушать Hare Krishna. The easiest way to wake a person up is through sound. Самый легкий легкий способ, как можно разбудить человека, это звуком. Jeev Jago, Jeev Jago, Gora Chandra Bole, Kota Nidra Yayo Maya. Peace to the Kohle. Lord Chaitanya is saying, Wake up, wake up, sleeping souls. How long will you sleep in the lap of the witch called Maya? Господь Чайтанья говорит, Проснитесь, проснитесь об условленной душе. Сколько можно спать на коленях этой ведьмы, которую зовут Maya? Take this Maha Mantra. It's like the medicine. It will cure you of this disease of material life. Take it, take it. Примите Maha Mantra. Это лекарство, которое может вас исцелить от болезни материальной жизни. Примите ее, примите. So this Shabda Brahma, this transcendental sound, it goes right through the gross coverings of the body and the subtle coverings of the body, the mind, the intelligence, and the ego, and it goes right to the soul. Wake Это... up, you rascal! Wake up! Этот звук Шабда Брахма, он проникает через грубое покрытие материального тела, он проникает через тонкое покрытие ум, разум, ложное эго, и попадает, доходит прямо до души. Проснись, негодяй. This mantra is so powerful. Это мантра так могущественна, which has been sleeping for millions upon millions and millions and millions and millions of lifetimes. Это мантра так могущественна, что она может пробудить душу, которая спала миллионы, миллионы и миллионы жизней. You just have to chant. Вам нужно просто повторять. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hidago, Hidago, Hare Rama, 
Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Siva Sadi Go back to me
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, 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 Hare Hare,
Shri Parapanhamsa Rivatikataya Sri Simhara